வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் அனந்த கிருஷ்ணன் சார் வந்து ப்ரொஃபஸர் சிவராமன் நம்ம வந்து யூராலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் கியூரி ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை யூராலஜி அண்ட் ரொபாட்டிக் இன்ஸ்டிடியூட் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ ஸ்டார்ட் பண்ணுது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மெயினாக ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் யூராலஜி நெஃப்ரலஜி அதாவது கிட்னி சிறுநீரகம் சிறுநீரக சம்மந்தப்பட்ட அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நெஃப்ரலஜியும் இருக்குது சிறுநீரக சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே பண்ணுறோம் ரெண்டாவது இதில் முக்கியமாக இன்றைக்கி என்னத்துக்காக இந்த செலிப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டு ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ண பண் பண்ணியிருக்கோம் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரோபாட்னு என்ன முதல்ல சொல்லிடுறேன் ரோபாட்டுங்கிறது ஒரு கருவி அது வந்து இப்போது நீங்கள்லாம் லேப்ரஸ்கோபி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதை விட ஃபார் மோர் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி அது இப்போ ஓப்பன் சர்ஜரி முதல்ல ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இருபது வருஷம் முன்னாடி லேப்பர் ஸ்கூட்டி வந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ ரொபாட்டிக் வந்திருக்கு இந்த ரொபாட்டிக் வந்து மற்ற சர்ஜிக்கல் முறைகளை விட மச் மோர் அட்வான்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அவுட் கம் அவுட் கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்ன மாதிரி அவுட் கம் மீன் பண்ணுறதுன்னா கேன்சர் சம்மந்தப்பட்ட அவுட் கம் நல்லா இருக்கும் அண்டு ஃபங்க்ஷனல் அவுட் கம் பேஷண்ட்டால் எவ்வளோ நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகிறாங்க எவ்வளோ வலி கம்மியாக இருக்குது இது எல்லாமே ஃபார் பெட்டராக இருக்கும் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஸோ இதுதான் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிறதோட அட்வான்டேஜஸ் இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் மெயினாக யூரோ ஆங்காலஜி அதாவது கிட்னி கேன்சர் பிளாடர் கேன்சர் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அண்ட் இந்த மாதிரி கேன்சர் சம்மந்தப்பட்ட சர்ஜரிஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அது அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து ரோபாட்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது பெரிய பெரிய கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலில் கேள்விப்பட்டு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணி அந்த இந்த அளவுக்கு நம்பர்ஸ் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கிறது ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும் நம்பர் ஒன் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பற்றி அவேர்னஸ் நம்பர் டூ இப்போ நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்சருன்னு வராங்க இல்லையா கேன்சரில் வரும்போது ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆரம்ப கட்டத்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக குணப்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக குணப்படுத்தலாம் இப்போ இனி கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த உறுப்பில் மட்டும்தான் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கேன்சரை கண்டிப்பாக குணப்படுத்திடலாம் அந்த உறுப்பை தாண்டி மற்ற இடத்துக்கு பரவிடுச்சு அப்படின்னா அதை குணப்படுத்துறது கஷ்டம் அந்த அந்த உறுப்பை தாண்டி போகாமல் அந்த மக்கள் நம்மக்கிட்ட ஆர் வைத்தியத்துக்கு வரணுங்கிறது தான் இந்த விழிப்புணர்ச்சி திட்டத்தோட மெயின் பிளான் இப்போ ரொபாட்டிக்ஸ் சைடில் குணப்படுத்துகிறோம்னு தெரிஞ்சிக்கிட்டோம் பட் குணப்படுத்துகிற அளவுக்கு வரணுமே மக்கள் ஸோ அதுக்காக தான் இதோட மெயின் திங் ஒன்று இது பாசிபிள் குணப்படுத்த பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது இந்த விழிப்புணர்ச்சி இப்போ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிஎஸ்ஏ வருஷ வருஷம் பண்ணிக்கணும் பிஎஸ்ஏங்கிறது ஒரு பிளட் டெஸ்ட் அதை வருஷ வருஷம் பண்ணிக்கணும் வருஷ வருஷம் ஒரு மாஸ்டர் செக்கப் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா கிட்னியில் எதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு தெரியும் கிட்னி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் அதுலேருந்து வர அந்த ரத்த அணுக்கள் யூரினில் ஜாஸ்தி வருதா இல்லை உப்பு சத்து ஜாஸ்தி போகுதா அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதெல்லாம் வைத்தியம் பண்ணுறது மச் குயிக்கர் மச் ஃபாஸ்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுக்கு வந்து அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் வராத பட்சத்தில் குணப்படுத்தி கொடுக்க முடியும் அதுக்கு விழிப்புணர்ச்சி தேவை அதுதான் அவங்கள மாதிரி ப்ரெஸ்ஸோட முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது ரீசெண்டாக எல்லாம் இப்போ கேன்சர் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்காதான் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா குணப்படுத்துறது தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது ஏர்லியஸ்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னா இந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறது பிஎஸ்ஐ பார்க்குறது அல்ட்ரசவுண்ட் பார்க்குறது சின்ன பிளட் வந்தால் கூட அப்போ யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுறது அல்ட்ரசவுண்ட் பண்ணி சின்ன கட்டி முறை பார்க்குறது இந்த மாதிரி நிறைய கட்டிய ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக நார்மலாக சந்தோஷமாக பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் நடக்காது அதனால் அது கேன்சர் இது ஒரு இருக்கிற இடமே தெரியாமல் பண்ணிடலாம் இப்போ இட் இஸ் டைக்னோஸ் வெரி ஏர்லி கல்லியா டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த எல்லா விழிப்புணர்வும் கொண்டாடுறது அப்பப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்லேயே பிஎஸ்ஏன்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சில பேர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் போட்டால் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணுறாங்க லிவர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க சுகர் பண்ணுறாங்க கொலஸ்ட்ரால் பண்ணுறாங்க பட் பிஎஸ்ஏன்ற டெஸ்ட்டும் கூட சேர்த்து பண்ணால் ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை ரொம்ப ஏழையாக
இங்கே ரொபாட்டிக் சர்ஜரி வந்துருச்சு பட் அதோட அது வந்து மிஷின் வந்த அளவுக்கு அது ட்ரெயின்ட் சர்ஜன்ஸ் இன்னும் வரல இப்போ இந்தியாவிலே நான் வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து பத்து வருஷம் முன்னாடி வந்தப்போ விரல் விட்டே நீடலாம் அவ்வளோ பேர் தான் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி ட்ரெயின் ஆகி வந்துருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து நிறைய இடத்துல கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலாம் இருக்கு பட் அதே அளவுக்கு ட்ரெயின் சர்ஜன்ஸ் வரல ஸோ ப்யூரி ஹாஸ்பிட்டல்லே கடைசி நாலு வருஷமா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு ரொபாட்டிக் சர்ஜனை ஃபெலோஷிப் மூலியமா ட்ரெயின் பண்ணி வெளியில் போயிருக்காங்க அவங்கவுங்க மற்ற எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் நம்ம பண்ணால் மட்டும் பத்தாது இட் ஹேஸ் டு மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் பரவணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு பண்ணிட்டு ஸோ ட்ரெயினிங் ரெண்டாவது அஃபோர்டபிலிட்டி அஃபோர்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் அவங்க ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் எல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ தேர் சார்ஜஸ் வில் பி மச் ஹையர் பட் எங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்மாலர் ஹாஸ்பிட்டல் கேன் பிரிங் அ லோ ரொபாட்டிக் சர்ஜரி அட் அ லோவர் காஸ்ட் லெவல் டு த பேஷண்ட் ஸோ அக்சசபிலிட்டி அஃபோர்டபிலிட்டி கொஞ்சம் பெட்டர் ஃபார் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் லைக் அஸ் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஏன்னா கேன்சருங்கிறது வந்து ஒருத்தரோட சோஷியல் ஸ்ட்ரேட்டாவை பார்த்து வரது இல்லையே யாருக்கு வேணா எப்போ வேணா வரலாம் ஸோ அதனால அஃபோர்டபிலிட்டி ஒரு முக்கியமான காம்பனன்ட் ஆஃப் வேப் பார்ட் வேர் டூயிங் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஜரி பெரும்பாலும் ஒரு மக்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று நடக்குது டூரி ஹாஸ்பிட்டலில் ஸோ அதில் வந்து இப்போ பேஷண்ட் கேனாட் அஃபோர்ட் அவங்களுக்கு ஒரு சப்சிடைஸ்டாக பண்ணுறது கூட இந்த டூரி ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்பெஷலி இப்போ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அது நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கோம் சப்போர்ட் குரூப்பின் பேர் இப்போ ஒருத்தருக்கு திடீர்னு கேன்சர் வந்துருது ப்ராஸ்டேட்டில் இதுக்கு முன்னாடி கேன்சர் வந்த ஒரு பத்து பேர்கிட்ட பேசினா அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லையா எப்படி எல்லாம் அவங்களுக்கு வைத்தியம் பண்ணாங்க ஒரே முறை மட்டும் ஒரு முறை மட்டும்தான் இல்லை வழி செய்தி மட்டும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு சில பேருக்கு வேற ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கலாம் சில பேருக்கு ரேடியேஷன் வச்சுருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த சப்போர்ட் குரூப் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷனில் வர பேஷண்ட்ஸோட சப்போர்ட் குரூப் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்தவங்க எப்படி அந்த கேன்சரை டேக்கிள் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன கஷ்டங்கள் இருந்தது அதை எப்படி மேற்கொண்டு அதிலேருந்து வெற்றி பெற்றாங்கன்றதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் குரூப் மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் இங்கே பண்ண ஸோ மெனி பேஷண்ட்ஸ் வித் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் புதுசாக வர ஒரு பேஷண்ட் வித் ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை தோல் மேலே கை போட்டு கவுன்சிலிங் அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைன்னு சொல்கிறது கூட இங்கே ஒரு சப்போர்ட் குரூப் நடக்குது அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு திடீர்னு கேன்சர் அப்படின்னா கூட இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க எதிர் வீட்டில் இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க ரிலேட்டிவ் சொல்லுவாங்க பட் யாருமே அதை அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஒருத்தர் ஆல்ரெடி அண்டர்கான் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு கேன்சர் இருந்திருக்கு நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இங்கே நிறைய பேர் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிறவங்க கூட இதுக்கு முன்ன ஒரு பேஷண்ட் இதே மாதிரி ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷலாக இப்போ சப்போஸ் வெளியூர்லேருந்து வராரு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இங்கே பெங்கால்ல இருந்து வராங்க நார்த்ல இருந்து வராங்க அந்தமான்லேருந்து வராங்க ஸோ இப்போது அந்த அவங்க ஊர்லேருந்தே ஒருத்தர் முன்னாடி பண்ணியிருந்தாருன்னா அவங்ககிட்ட பேச விட்டாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்க பாஷையிலேயே பேசி இந்த மாதிரி நடந்தது எனக்கு இருந்தது இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களோட அபிலிட்டி டு அண்டர் அண்டர் டேக் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்ஸ் இட்ஸ் வெரி குட் அது இந்த இந்தியன் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் சப்போர்ட் குரூப்பில் நடந்துட்டு ரெண்டாவது அஃபோர்டபிலிட்டி மூணாவது இதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த ரொபாட்டிக்கில் என்னென்ன ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு போயிடலாம் இப்போ இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து ஒன்று வந்து இப்போ ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணோடனே ஏழு நாள் பேஷண்ட் படுத்திருக்காங்க பேஷண்ட் மட்டும் படுத்தில்ல அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா அது தனி இப்போ ஹஸ்பண்டுக்கு ஆப்ரேஷன் ஆகுதுன்னா ஒய்ஃப் கூட இருக்கும் இப்போ பசங்களை வீட்டில் யாராவது பார்த்துக்கணும் இல்லை ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஹேஸ் ஆப்பிள் இப்போது ஹாஸ்பிட்டல் முடித்து வீட்டில் ஒரு ரெண்டு வாரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பீரியடில் ஒய்ஃப் கூட தான் இருக்கணும் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் மச் ஃபாஸ்டராக ரொபாட்டிக் சைடில் முடிச்சுருவாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி நாலு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரத்தில் நடக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஸோ அவங்களோட எஃபெக்டிவ் டைம் தட் தே ஸ்பெண்ட்
ஒரு நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக இருக்காங்கிறது நாட்டோட முன்னேற்றமே அதில் பாதி பேர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மாதம் படுத்துருக்காங்கன்னா நாட் எக்ஸாம் இல்லை வீட்டுக்குறாங்கன்னு <laughs> எல்லாமே இன்க்ரீசஸ் எப்படின்னா வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆக ஆக எங்களோட அபிலிட்டி டு டூ இட் ஃபாஸ்டர் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் பேஷண்ட்ஸ் அபிலிட்டி அண்ட் த சிஸ்டம்ஸ் அபிலிட்டி டு டேக் இன் மோர் அண்ட் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் நம்ம தியூரி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சர்டிஃபைடு இங்கேயே நாலு பேர் இருக்காங்க சர்டிஃபைடு ரொபாட்டிக் சர்ஜரி அதனால் இனிஷியலாக நான் ஆரம்பித்தேன் இப்போ என் எங்கள் டீம்லேயே இங்கே நாலு பேர் இருக்காங்க குட் exceptionally good quality robotics so the normal cost of it cost is it adha solra and the cost mattu neenga paakama how it helps abdin paathinga so eppadi eduthukonu abdin paathinga conventional open surgery or cost adha nichukonga adoda laparoscopic surgery or extra cost adha nichukonga idu laparoscopy oda or extra cost so open surgery oda laparoscopy or 50000 extra chinna laparoscopy oda idu inor 50000 at least 1 lakh extra than open surgery robotic ad ye and the cost appdin paathina ipo thikku ulagathile ore or company la robotic surgery machine pannudhu and the company the machine ku amc charges la charge pannumbodhu the cost becomes many times higher so adanalu ipo thikku idhu dhaan cost ipo namma la kuda indha phone la varumbodhu romba perusa irundhu expensive a irundhudhu illaya naala edavila idoda cost varundhu so பட் காஸ்ட் குறைம ஒழிய அந்த ட்ரைனிங் அபிலிட்டி எல்லாமே முதலிருந்து ஆரம்பித்தா தான் வரும் நான் காஸ்ட் கம்மியானப்போ ரொபாட்டிக் சர்ஜரியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நடக்காது இப்போலேருந்தே ஆரம்பித்தா தான் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கும் ட்ரைனிங் வேணும் அப்புறம் தான் வந்து இப்போ நம்மளெலாம் வந்து காஸ்ட் கம்மியானப்போ தான் ஃபோன் வாங்குவோம் இல்லையே இல்லை சம் பீரியடில் வாங்கினோம் இல்லையா அது போல தான் இதுவும் இப்போலேருந்தே ஆரம்பித்தா தான் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் வில் என்கரேஜ் எவ்ரிபடி டு கெட்டிங் டு ஆ சொல்லுங்கள் சார் Yeah, yeah, insurance is acceptable. So, in the insurance, there are several different insurances. Now, the robotic surgery is insurance is acceptable. That is why the insurance category is not a copy. That is the insurance is not a copy. But generally, it is not acceptable for insurance robotic surgery. No, it is not. In the first few years, it is not robotic surgery insurance. It is not acceptable. Now, the robotic surgery is acceptable for insurance. It is not acceptable for insurance. இது நீங்கள் சக்ஸஸ் ரேட்டுங்கிறது வந்து எல்லா எல்லா பேஷண்ட்டுமே ஆஃப்டர் சர்ஜரி தே கோ ஹோம் சக்ஸஸ் ரேட் அப்படி பார்க்கக்கூடாது இனிமேல் என் சர்ஜரியில் அந்த மாதிரி சக்ஸஸ் ரேட் கிடையாது எல்லாருமே மோரல்லஸ் தே வில் பி ஃபைன் அண்ட் பி ஃபைன் பட் அவங்க ஆங்கலாஜிக்கல் அவுட் கேம் சர்ஜரி எவ்வளோ நாள் அவங்களுக்கு கேன்சர் திரும்ப வராமல் எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனல் அவுட் கேம்ஸ்லாம் திரும்பி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுல இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி கம்பேர்ட் டு ஓப்பன் சர்ஜரி அண்ட் லேப்டோஸ்கோப்பி மெனி டைம்ஸ் மோர் சக்ஸஸ் எங்களாலேயும் வந்து இல்லை இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா கேன்சரோட லோடை பொறுத்து எங்களால் சஜி பண்ண முடியும் இல்லை எந்த உடம்புல எங்கே வேணால் கேன்சர் இருந்தாலும் நம்ம குணப்படுத்திடுவோம்னு சொல்லக்கூடாது அது மாதிரி ஒரு நியூஸ் வெளியில் பரவக்கூடாது எப்போவுமே கேன்சர் ஒரு உறுப்பில் இருந்தால் தான் அது குணப்படுத்தும் அதனால் அந்த உறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குணப்படுத்தும் இந்த உறுப்பை தாண்டி போயிட்டவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் ஸோ சக்ஸஸ் ரேட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்ன மாதிரி கேன்சர் இருக்குங்கிறது எந்த ஸ்டேஜில் வந்தால் எந்த கேன்சருக்கு வேணாலும் குணப்படுத்தணும் சொல்லக்கூடாது ஸ்டேஜ் கிரேட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குது கிரேட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அக்ரெசிவ் அது வீரிய தன்மையை குறிக்கிறது ஸோ ஸ்டேஜும் கம்மியாக இருந்து கிரேடும் கம்மியாக இருந்தால் நூற்றுக்கு நூறு குணப்படுத்தும் ஸ்டேஜ் கம்மியாக இருந்து கிரேட் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் குணப்படுத்துறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸ்டேஜே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கண்ட்ரோல் தான் பண்ணுவாங்க நிச்சயமா <laughs> 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 
போது <laughs> more people to be helped more people to be trained and bring this to a even more affordable cost and the note that told us in the hospital army so all were some really i think we'll do that more and more awareness ku da first vand cancer node awareness ka romba meetings la arrange pannom nariya meetings pannom whatsapp la youtube la adha seekrama vandiruga indha mari social media to be awareness appadinaale namba nariya edha cure panna mudiyum ஒருத்தர <laughs> இந்தியாவிலே மூணு கம்பெனி பண்ணுது அமெரிக்காவிலே ரெண்டு கம்பெனி பண்ணுது இந்த பேட்டன் லெவலில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குன்னு வர முடியல அது எப்படியாவது கட்கம்பெண்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாதி ரேட்டில் பண்ணால் நம்ம வேலையும் பாதி ஆகிடும் இதுதான் அந்த இது ஒரே ஒரு கம்பெனி ரெண்டு மோனா பண்ணினால தான் எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டே ரொம்ப காஸ்ட் ஆகும் அதனால் அந்த ஒரு மோனாப்பள்ளியை உடைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரெண்டு மூணு கம்பெனி அவங்க வந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட் ஆஃப் மிஷினு காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்டிச்சர் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கும் ரொம்ப காஸ்ட் ஆகும் அடுத்த பாயிண்ட் ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இது சொன்னால் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ யூரினில் பிளட்டு வருது அப்படின்னா யாரும் இதை விட்டுடக்கூடாது லேஸில் கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டர் போய் பார்க்கணும் அது கேன்சருக்கான அறிகுறி ரெண்டாவது இந்த யூரின் போகிறதுல சிக்கல் இருக்குது அடிக்கடி போகிறது மெதுவாக போகிறது விட்டு விட்டு போகிறது அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா என் கண்டிப்பாக அதை ஒரு டாக்டர் போய் பார்க்கணும் இது ப்ராஸ்டேட்டில் பிரச்சனைக்குரிய அறிகுறி அப்புறம் பிஎஸ்ஐ டெஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்ட் முந்நூறுரூவாய்க்கு பண்ணுறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே பண்ணுறாங்க அதை பண்ணி ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்க ஆண் மகன்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதை பண்ணாங்கன்னா அந்த பிஎஸ்ஐ வேல்யூ ஏறுமுகம் காட்டுச்சுன்னா அது வந்து தப்பு கேன்சருக்கான அறிகுறி அதை கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும் ஸோ ஒரு டேக் ஹோம் ஒரு அவேர்னஸ் அப்படின்னா இதை தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக சீக்கிரம் சிகரெட் இஸ் அ சான்ஸ் ஃபார் பிளட் கேன்சர் அதனால